वेलकम टू कॉन्वर्सेशन मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तर खान आप सबको ईद मुबारक जो सुन रहे हैं देख रहे हैं दुनिया में कहीं भी हो आप सबको रमजान की ईद मुबारक तो अब हम आगे चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प इंटेलेक्चुअल भी कह सकते हैं जियो पोलिटिकल डिवेलपमेंट जो पिछले चंद महीनों से हो रही है तो मैं आपको आज एक जियो पोलिटिकल कहानी सुनाऊंगा और ये कहानी है चार स्क्वाड्स की चार क्वाड्स की ये कहानी है और इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग गौर से सुनिएगा लेकिन उससे पहले खान सेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें जो बेल आइकॉन है उसे जरूर दबाएं और बाद में इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ आपके पॉलिटिकल सोशल नेटवर्क के साथ शेयर जरूर करें तो जो चार क्वाड्स की मैं बात कर रहा हूँ दो क्वाड से तो आप वाकिफ हैं तीसरा क्वाड मुझे नजर आ रहा है ओवर द हराइजन इमर्ज होते हुए और जो चौथा क्वाड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वाड है जिसके बारे में मैं तफसी बात करूंगा टूवर्स दी एंड ऑफ इट ये जो चौथा क्वाड है इसमें इंडिया अमेरिका, रशिया और चाइना है तो जो पहला जो मैं क्वाड जो डील करना चाहता हूँ जो आप सब सुने होंगे आई टू यूट्यूब जो बहुत दिनों से खामोश है कुछ ज्यादा समझने में नहीं आता आई टू यूट्यूब वो क्वाड है जो इंडिया इसराइल यू ए और यू एस ए तो इंडिया इसराइल यू एस ए और यू ए का ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटिजिक कोऑपरेशन का एक यूनिट था इसे आई टू यूट्यूब कहते हैं या इसे कहते हैं दी अदर क्वाड या मिडल ईस्ट का क्वाड लेकिन ये क्वाड में थोड़ी गड़बड़ हो गई है एक तो एक आपने खुद गौर किया होगा पिछले एक डेढ़ साल से कोई ऐसी एक्टिविटी या मेन कोई समिट वमिट नहीं हुई इस क्वाड की कोई बयान भी नहीं आए फ्रॉम द क्वाड और अब ये जो गाजा की जो हालत हुई है उसके बाद यूएई जो इतना आगे बढ़ के इसराइल के साथ ताल्लुक बढ़ाए थे इब्राहिमी के क्वाड साइन किए थे काफी ट्रेड भी होने लगा था उन्होंने एक इब्राहिमिक मकाम बनाया है यूएई में जहाँ पे सिनेगॉग चर्च और मस्जिद हैं तो उसके बाद ये जो जंग के वजह से वो जरा ठंडा पड़ गया है और वो क्वाड मुझे लगता है उस पर पॉज बटन बन गया है जब तक कि फलस्तीन का मसला पूरी तरह से हल नहीं होता या सीज फायर नहीं होता गाजा में पूरी तरह से परमानेंट सीज फायर और कुछ डिवेलपमेंट एक्टिविटीज गाजा में शुरू नहीं होती मुझे नहीं लगता कि यू विल रिज्यूम द क्वाड की एक्टिविटीज वो पॉज पे ही रहेगा और दूसरी चीज ये है कि इट गिव्स यू ए दपरचुनिटी के वो क्वाड को बंद करके इब्राहिम के क्वाड्स को अभी ऑन पे रखा हुआ है तो जब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि अभी तक आप इब्राहिम के क्वाड में बैठे हुए हैं देखो क्या हाल कर रखा है इसराइल ने गजा का सो यू ए को एक आउट मिल जाता है वो कह सकते हैं देखो हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर दिए हैं आई टू यू टू पे पॉज कर दिया है दूसरा जो क्वाड है तो आप सब वाकिफ हैं पिछले दो साल से उसका काफी ढिंडोरा पीटा जा रहा था इंडिया अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके कई मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं नेवल एक्सरसाइजेस हुए हैं डॉक्टर जयशंकर ने अपनी किताब में उसके ऊपर एक बाकायदा एक तफसी डिस्कशन भी किया है कम्पेयर द क्वाड जो राम लक्ष्मण और उनके दो भाई हैं भरत वगैरह उनके साथ कंपेयर किया कि भाई हैं लेकिन अलग अलग टाइप के डिफरेंट इंडिविजुअल्स तो क्वाड के मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप बट वो लोग अलग अलग टाइप के लोग हैं तो ये दो ये क्वाड जो मशहूर है द फॉर्मर्स इंडो पैसेफिक स्ट्रेटिक डायलॉग कहता है इंडिया लेकिन बाकी के जो तीन पार्टनर्स है यू ऑस्ट्रेलिया और जापान वो उसे एक एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप और अलायंस समझते हैं और इसका मकसद ये है कि इंडो पैसिफिक को फ्री रखें ट्रेड फ्री रखें चाइना को दबा के रखें चाइना का ग्रोइंग जो हेजमानिक पॉस्चर है साउथ एशिया में उसे थोड़ा कम करें पुश बैक करें अगेंस्ट चाइना की जो एग्रेसिव फॉरन पॉलिसी है इंडिया के बॉर्डर की तरफ ले लें या ताइवान की तरफ ले लें फॉर एग्जाम्पल अभी आपने सुना होगा कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का नाम दोबारा बदल दिया अपने मैप्स तो इस तरह की जो अग्रेसिव चीजें कर रहा है चाइना उसको पुश बैक के खिलाफ ये इंडो पैसेफिक स्क्वाड है और इससे इंडिया का काफी मतलब रिलेशन इंडिया और यूएस करीब आ रहे हैं ट्रेड बढ़ रहा है इंडिया 
जापान करीब आ रहे हैं जापान वॉन्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी डिस्कशन हो रहे हैं और मजीद स्टूडेंट्स और और ताल्लुक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप बढ़ाने की तो ये दो क्वाड्स हैं इससे तो आप वाकिफ हैं ज्यादा फॉर्मल टू क्वाड जो बाकी के दो क्वाड हैं वो और काफी इंटरेस्टिंग है एक मुझे हॉराइजन पे नजर आ रहा है कि दिस इज इमर्जिंग और दूसरा वो है जो मैं आपको एंड में समझाऊंगा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग ये बेसिकली चक्रव्यू है जियोपॉलिटिक्स का कंटेम्प्रेरी तो जो कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसका जो ड्राइविंग जो टेंशन हैं जो कंपटीशन है जिसे ड्राइव कर रहा है ये चौथा क्वाड वो क्वाड है और उसकी बात उसके बारे में बात करूंगा उससे पहले दोबारा याद दिलाता हूँ कॉन्वर्सेशन को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बालाइकॉन दबाना नहीं भूलिएगा जो तीसरा क्वाड है वो जो इमर्ज हो रहा है आज आप याद हो या ना हो आपने खबर में देखा हो या ना हो आज अमेरिका में दो हेड्स ऑफ स्टेट्स आए हैं एक कुशीदा जापान से आए हैं प्राइम मिनिस्टर और मार्कस जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं वो दोनों आए हुए हैं फॉर ए ट्राई लैटरल डायलॉग तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो तो स्टेट विजिट पे आए हैं और दे आर हैविंग ए मेजर स्ट्रेटेजिक डायलॉग अगर आप याद होगा कि फेबर में जापान ऑस्ट्रेलिया अमरीका और फिलीपींस ने मिलकर एक मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज किए थे दिस वॉज ऑल बिकॉज चाइना ने जो एग्रेसिवली फिलीपींस की जो चाइनीज शिप ने जो फिलीपींस के शिप पे जो एक किस्म से पानी से जो हमला किया था वाटर गन्स का इस्तेमाल किया था वाटर प्रेशर का तो उसके जवाब में ये जो एग्रेसिव पॉस्चर आ रहा तो ये मैसेज भेजने के लिए कि फिलीपींस इज नॉट ए लोन अमरीका जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर यहाँ पे पार्टनरशिप किया देखिए जो ओरिजिनल क्वाड है इंडो पैसिफिक का उसमें अनिवन रिलेशनशिप है लेकिन ये जो चार मुल्क हैं इसमें से जो तीन मुल्क हैं जापान ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस इन तीनों दे आर अलायंस पार्टनर्स ऑफ द यूएस यानी इनके साथ बाकायदा अलायंस है जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई अलायंस नहीं है फॉर्मल अलायंस इंडिया और जापान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोई अलायंस नहीं है जापान और अमेरिका के बीच में अलायंस है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में है फिलीपींस और तो हालांकि ये लफ्स इस्तेमाल नहीं हो रहा कि ये क्वाड है बट दिस इज मच स्ट्रॉगर क्वाड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री तो जो इंडिया का इंडो पैसिफिक क्वाड है इट कैन बी ए डायलॉग इट कैन बी पार्टनरशिप ट्रेनिंग शेयरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह इट इज अप टू देम कि उसको कितना स्ट्रॉन्ग बनाए लेकिन ये जो चार मुल्क हैं जो हराइजन पे नजर आ रहे हैं जो फेबर में हैड मेजर नेवल एक्सरसाइज वो बायदा मिलिट्री एलाइज हैं बाई ट्रिटी तो मुझे लगता है कि इज समथिंग गोइंग ऑन कि क्या इंडिया इज आउट अमेरिका एक नया क्वाड बना रहा है इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो कह रहा था कि देर वॉज ए ट्राई लैटरल डायलॉग जिसमें अमरीका जापान साउथ कोरिया थे अब ऐसा लग रहा है कि अमरीका जापान ऑस्ट्रेलिया मिलकर फिलीपींस के साथ एक पार्टनरशिप बना रहे हैं और इंडिया का जिक्र ही नहीं है क्या इंडिया वॉज इन्वाइटेड एंड दे डिड नॉट ज्वाइन दिस पार्टनरशिप इसका सवाल तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही दे सकती है आपको बट इट इज इंटरेस्टिंग की अमेर तो आज जो डायलॉग हुआ है बाइडेन का और जापानीज प्राइम मिनिस्टर और फिलीपींस के प्रेसिडेंट का इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ड्यूटर्टे और शी जिनपिंग के तालुक ड्यूटर्टे जो पहले प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के जब तालुक बहुत अच्छे थे तो फिलीपींस वॉज क्लोजर टू चाइना देन द यू एस अंडर ड्यूटर्टे वो तो बिल्कुल आपको याद है ओबामा को तो गालियां भी देता था वो नंगे नंगी लिटरली मतलब मैं हम यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता इस तरह के वो ड्यूटर ने ओबामा को गालियां निकाली थी बट ये जो नया प्रेसिडेंट है जेंटलमैन पार्टनरशिप बिटवीन चाइना और फिलीपींस तो ये एक मुझे चौथा तीसरा क्वार्ट नजर आ रहा है विच इज इमर्जिंग हो सकता है कि क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मल अलायंसेस है और अगर इंडिया के साथ अमरीका के ताल्लुक थोड़े टेंस हो जाए और ये नजर आ रहा है देखिए जी ट्वेंटी के बाद से बाइडेन और 
जो सॉरी जो नरेंद्र मोदी का जो विजिट हुआ था यूएस में उसके बाद जो बाइडन इंडिया आए थे सितंबर में जी ट्वेंटी उसके बाद से कोई ऐसा मेजर फोन कॉल या मेजर इश्यूज पे कोई ऐसा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं देखा जो डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन सेक्रेटरीज फॉरेन मिनिस्टर्स की जो डायलॉग होती थी वो भी हमको नजर नहीं आ रही तो क्वाड को लेकर तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ जो सत्ताईस जनवरी को होने वाला था क्वाड की समिट वो अभी तक स्केड्यूल भी नहीं हुई यानी इस साल पूरा हो सकता कि अगर नवंबर में बाइडेन इलेक्शन हार जाते हैं तो देर मे नॉट बी हेड्स ऑफ स्टेट समिट क्वाड का तो तो ये मुझे लगता है कि अमेरिका इसका प्लेइंग विद अल्टरनेटिव फॉर्मेशंस या मल्टीपल फॉर्मेशंस यानी वो इंडिया के साथ भी एक क्वाड बनाएंगे फिलीपींस के साथ भी एक क्वाड सो बट आई डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ डुप्लीकेशन इसमें एक्सपेंसिस ज्यादा हो सकते हैं मीन ऑब्वियसली आप समझते हैं कि एक काम दो दो तीन डिफरेंट पार्टनर्स के साथ अलायसेस के साथ करने से कॉम्प्लिकेशन भी पैदा हो सकते हैं कॉस्ट के अलावा जो चौथा है द जियो पोलिटिकल क्वाड दैट इज इंटरेस्टिंग देखिए आपको याद है पिछले साल में बार बार हर एनालिसिस में यही बात कहता था कि ये ट्रिपल जो नेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है इंडिया चाइना और अमरीका का अगर अमेरिका और चाइना के ताल्लुक खराब होते हैं यानी वो दूर हो जाते हैं इस देर इज मोर हॉस्टिलिटी तो उसका इमीडिएट इनडायरेक्ट रिएक्शन ये होगा कि अमेरिका और इंडिया खरीब आने लगेंगे दे विल कम क्लोजर और अगर चाइना और अमेरिका खरीब आते हैं देन इंडिया और यूएस की रिलेशन थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगी तो देर इज दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन यूएस चाइना यूएस इंडिया और अगर इंडिया चाइना की रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है बेहतर होगी तो दो बोथ विल पुल अवे फ्रॉम द यूएस बिकॉज दे कैन कंबाइन एंड पुश बैक अगेंस्ट द यूएस विच इज वॉट आई रिकमेंड के जो ग्लोबल साउथ के नेशन है दे शुड पुश बैक अगेंस्ट वेस्टर्न हेजमनी ये जब डिवाइड हो जाते हैं देन दे एंड ऑफ सर्विंग वेस्टर्न हेजमनी आप जब जर्मनी के इंटरेस्ट के लिए आप अपनी इकोनॉमी को डुबा लेंगे आप फ्रांस के खातिर अमेरिका के खातिर कैनेडा के खातिर खुद अपनी इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता वेन द ग्लोबल साउथ इज डिवाइडेड तो अब इसमें चौथा प्लेयर आ गया है वो रशिया ये जो रशिया यूक्रेन की जंग हुई उससे अमेरिका इज गोइंग आफ्टर रशिया इन एवरी वे इट कैन और अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि चाइना उसकी मदद कर रहा है लेकिन इंडिया इज इन ए फिक्स अगर इंडिया अमेरिका के काफी करीब हो जाता है रशिया के खिलाफ हो जाता है तो इंडिया को डर है कि रशिया और चाइना के बीच में जो ताल्लुक हो रहे हैं वो इतने सीरियस हो जाएंगे कि रशिया विल टर्न अगेंस्ट इंडिया तो ये तो सेंस है एटलीस्ट द करेंट गवर्नमेंट में कि द पॉसिबिलिटी ऑफ रशिया चाइना बिकमिंग क्लोजर इज मोर देन इंडिया यूएस बिकमिंग अलायस इंडिया पूरी तरह से अमेरिका का अलाइड पार्टनर नहीं बनना चाहता यू वॉन्ट हैव ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी तो अगर इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी प्रिजर्व करता है और अमरीका इतना दबाव डालता है रशिया पे कि रशिया एग्जिस्टेंशियल यानी जिंदा रहने के लिए बचने के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी छोड़कर वो चाइना की गोद में बैठ जाएगा सो सो दिस इज द कॉल द नया कॉल यूएस रशिया इंडिया चाइना अगर इंडिया चाइना के ताल्लुक अच्छे होते हैं तो इट्स क्वाइट पॉसिबल इंडिया चाइना रशिया विल बिकम क्लोजर एंड दिस इज इन यूएस की अल्टीमेट नाइट में लेकिन अगर यूएस चाइना के बीच में टेंशन बढ़ते ही जा रहे हैं और रशिया पे भी दबाव तो रशिया और चाइना जरूर खरीब आएंगे एंड नॉट इंडिया के हेस्ट टू मेक द कॉल कि वो कैन इट कंटिन्यू टू गो क्लोजर टू चाइना एंड रशिया विदाउट सेटलिंग द बॉर्डर इशू विद चाइना सो दिस इज ए जियो पोलिटिकल डिलेमा इंडिया के लिए जो चौथा क्वाड है और आप ये डिवेलपमेंट्स देख रहे हैं इस वक्त आपको पता होगा कि अभी जैनट ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है यानी यूएस की फाइनेंस मिनिस्टर वो अभी बेजिंग जाके आई वहां जाके उन्होंने पहले दिन तो धमकियां दे दी चाइना को कि अगर आप रशिया आपकी कंपनीज अगर रशिया की कंपनीज को डिफेंस वगैरह में मदद करें Uh, कह रहे हैं कि जेट इंजिन भी बेच रहे हैं और उनको दूसरी स्ट्रेटेजिक अलायसेस बड़े बड़े अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं जो शायद यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं तो दे विल इम्पोज सेंक्शन मतलब सीरियस कॉन्सिक्वेंस की धमकी लेकर आई है जैनट जिसके खिलाफ पुश बैक जरूर किया है चाइना ने कि हेजमानी का ये डिस्कोर्स इस लाइक ए कोल्ड वॉर की तरह नहीं होनी चाहिए और ये फिर दूसरी बात जैनट ने कहा कि चाइना जो 
خاص طور سے الیکٹرانک وہیکلس اور سولر سیلس وغیرہ میں جو ایک دم چیپ پروڈکٹس مارکیٹ میں فلڈ کر رہا ہے اس سے امیریکن کمپنیز کو نقصان ہو رہا ہے امیریکہ کے جابس جا رہے ہیں اور یہ امپیکٹ یورپ پہ بھی ہو رہا ہے اور دوسرے لوگ ساؤتھ ملکوں پہ بھی ہو رہا ہے وہ وانٹ ٹو ہیو سم آف دیر اون مینوفیکچرنگ لیکن چائنا سے کمپیٹ نہیں کر سک رہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ چائنا اپنے ایکسپورٹس کم کر دے ورنہ ان کمپنیز کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ ایک قسم سے پروٹیکشنزم شروع کر دے گا امریکہ تو چائنا نے اس کے خلاف بھی پش بیک کیا ہے لیکن جو موسٹ کیا کہنا چاہیے اس کا ٹیلنگ جواب یہ تھا کہ اس کے دوسرے ہی دن لیوروف جو رشیا کے فورن منسٹر ہے وہ بیجنگ آئے اور شی جنگ پنگ سے ان کی ملاقات ہوئی شی جنگ پنگ نے جانٹ یلن سے نہیں ملا جانٹ یلن میٹ وتھ لی ہی سنگھ جو ان کے وائس پریمیئر ہے پھر اس کے بعد ہی شی میٹ ہز فورن منسٹر اور بیجنگ کے میئر لیکن جب لیوراو آتے ہیں تو وہ فورن منسٹر سے ملتے ہیں اور شی جن پنگ سے بھی ملتے ہیں وانگی کے بعد ان سے ملے تو اٹس اٹ کلیئرلی شوز کہ لیوراف کو ہیز بین گیون دا ہائر اسٹیچر دین جینٹ یلن اور دونوں نے بالکل رشیا نے تو امریکہ کا نام لے کے کریٹیسائز کیا دیٹ امیریکہ از پوشنگ اینڈ بلنگ امپیریل اینٹی ڈیموکریٹک اس طرح کے لفظ استعمال کیے چائنا نے بھی اسی طرح کے لفظ دہرائے لیکن امریکہ کا نام لیا بت اشارہ آبویسلی سب کو بتایا کس کے طرف ہے تو یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چند مہینوں میں یہ جو چوتھا کوٹ کی بات کر رہا ہوں اس میں ڈیفینیٹلی انڈیا اور امریکہ کے تعلقات میں ڈسٹینس بڑھ گیا ہے خاص طور سے جو امریکہ کے کرٹیسزم آ رہی ہے پنو گیٹ کو لے کر اور جو ہے سو جو اروند کیجریوال کو جو اریسٹ کیا گیا اس کو لے کر کانگریس کی جو بینک اکاؤنٹس فیس کیے سی اے جن جن پہ کنسسٹنٹلی امریکہ سے انڈیا کے انٹرنل پالیٹکس پر کامنٹ پہ کامنٹ کرٹیسزم پہ کرٹیسزم آئے جا رہے ہیں تو اٹ از ویری کلیئر کہ دس از ناٹ دا بیہیویئر آف اے پارٹنر ان اے فرینڈ تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں ملاقاتیں بھی کم ہو رہی تو امریکہ اور انڈیا کے بیچ میں ڈسٹینس بڑھ گیا ہے رشیا اور چائنا کے بیچ میں ڈسٹینس کم ہو گیا ہے اور اور انٹرسٹنگ بات میں یہ بتاؤں کہ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں بھی ڈسٹینس کم ہو گیا ہے کیونکہ سڈنلی ڈائلاگ شروع ہوئے جی جن پنگ کی ملاقات ہوئی نومبر میں سین فرانسسکو میں بائیڈن کے ساتھ اس کے بعد پھر ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی اسی ہفتے اور پھر جانٹ یلن نے دوبارہ ٹرپ کیا بلنکن از گوئنگ ٹو گو ان اے کپل آف ویکس واپس بیجنگ سو اور امریکہ نے کلیئر کہہ دیا کہ وی ہیو نو انٹینشن آف ڈی کپلنگ فرام چائنیز اکانمی تو ان دیٹ سینس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کواڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتے جا رہا اور انڈیا کے لیے خاص طور سے یہ دو چیزیں اور کہ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں جو ڈسٹینس تھا وہ تھوڑا کم ہو گیا ہے چائنا اور رشیا کے بیچ میں جو ڈسٹینس تھا وہ تو بہت ہی کم ہو گیا ہے اور انڈیا اور امریکہ کے بیچ میں جو ڈسٹینس تھا وہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے کانورسیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انفارم بھی کریں اور آپ کو انالیسس پرووائڈ کریں اور آپ کو سوچنے پر مجبور کریں تو آئی ہوپ کہ یہ کانورسیشن نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا لیکن سوچنا شروع کرنے سے پہلے کانورسیشن کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکون ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سب کو دوبارہ عید مبارک